Efectivamente, muy buenos días, un placer saludarles. La situación por acá es terrible. Yo me encuentro justo en Hallandel Beach Boulevard y la avenida 8 del Noreste en Hallandel. Y como ustedes pueden ver a esta hora, la calle está parcialmente inundada. Desde que llegamos aquí al área sobre las 3 de la madrugada, hemos contabilizado decenas de carros varados y abandonados en las calles. La policía cerró el tráfico desde la US-1 hacia la playa. Sin embargo, tengo que reconocer que muchos conductores imprudentes se han arriesgado y están transitando por acá, como ustedes pueden ver en pantalla. Estas intensas lluvias y tormentas han generado importantes consecuencias en la infraestructura y servicios en la región. El clima adverso llevó al cierre de un tramo de la Interestatal 95 aquí en el condado de Broward, también en Miami-Dade. Por su parte, el gobernador Ron DeSantis declaró el estado de emergencia en varios condados del sur de la Florida, incluyendo Broward y Miami-Dade. Miami-Dade, Fort Lauderdale y Hallandale Beach también han emitido alertas. Las carreteras están totalmente inundadas y el aeropuerto de Fort Lauderdale enfrenta cientos de retrasos. En las últimas 24 horas, la página Flyaware reportó 272 vuelos cancelados en este aeropuerto. Además, a esta hora en Hallandale Beach, un parque de casas móviles está sumergido hasta la mitad. Se han cerrado escuelas públicas, universidades y bibliotecas en Brower. Por otra parte, las autoridades recomiendan a los residentes que necesiten asistencia visitar la página de FEMA o llamar a los servicios de emergencia locales. Pero ahora escuchemos qué nos han dicho algunos residentes. Siempre uno tiene el temor de que cuando hay un tipo de inundación pudiera penetrar y dañar muebles y algunos tipos de equipos. Legalmente esta área es el no flood zone. Pero hicieron una construcción ahí en la 95 hace como un año, ahora toda la agua de la 95 viene para acá. La realidad es que no esperamos que el panorama mejore mucho por acá, ya que el suelo está saturado y se esperan más lluvias, por lo que estas inundaciones podrían empeorar. Soy Jani González, Univisión. Hani, muchísimas gracias por tu reporte. De hecho, en muchísimos trabajos le han hablado a los empleados para que hoy estén remoto desde sus casas. Así que si usted tiene que salir, hágalo con cuidado, pero si se puede mantener en sus casas, es lo mejor. Manténgase atento de lo que dicen las autoridades. Gracias.